அவர்களை ஏவிஎஸ் பிரேம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கும் இவர் ஆண்டனியோட பாதிப்புனால சினிமாவுக்கு வந்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் இதுதான் என்னோட தேங்க்யூ சார் இங்கே எல்லாம் வந்திருக்கிறது ரொம்ப நன்றி இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறனால என்ன பேசுன்னு தெரியல ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு டைரக்டர் சார் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நான் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருந்த டயத்தில் சார் தான் பார்த்துட்டு சரி கண்டிப்பாக நான் அவங்கள யூஸ் பண்ணுவேன் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அதேமாரி சார் ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லேயே எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பட் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எரிட்ருக்குன்னு உண்டான ஸ்கோர் கம்பல்சரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே கிடச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தேங்க்ஸ் ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரி படத்தை எதுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் ஹாரிசன் இந்த படம் எனக்கு முதல் படமாக டைரக்டர் அவர்கள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு இதில் பாடல் எதுவும் இல்லாததுனால பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வரைக்கும் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த படத்துக்கு தக்க இதில் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த வாய்ப்பு இன்னும் சாங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சா நல்லா பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சூப்பரான இன்ட்ரோவுக்கு தேங்க்ஸ் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னோடய மதர் டங் வந்து தமிழ் கிடையாது ஸோ ஒவ்வியஸ்லி பேசும்போது சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் அங்கே எங்கே வருவாங்க ஸோ அது நீங்கள் தான் மனிச்சு விடணும் இப்போது படத்தை பற்றி பேசணுன்னா இது ஃபுல்லாக ஆஸ்திரேலியா அந்த லேண்டில் தான் இந்த படம் ஷூட் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இதோட ஒரு வித்தியாசமான விஷுவல்ஸ் என்ன எப்படி வர போகிறேன்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்துக்கின்னா தமிழ் ஃபிலிமில் வந்து சிட்னி மெல்பர்ன் அப்படி ஆஸ்திரேலியாவோட ஐக்கானிக் லொக்கேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் மட்டும்தான் வருவாங்க யூஸ்வலாக சாங் சீக்வன்ஸில் வருவாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து இந்த ரூரல் ஏரியாஸ் கூட நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்து விஷுவல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் அப்புறம் என்னோடய கேரக்டரை பற்றி பேசுனேன்னா இந்த படத்தில் கேரக்டருக்கு நேமே கிடையாது அது வந்து வில்லன் அப்படி தான் வில்லன் தான் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து வில்லன் கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஹீரோ இல்லை அந்த மாதிரி கேரக்டர்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வில்லனுக்கு வந்து என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஸ்க்ரீனில் ஸோ அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இதுக்கப்புறம் நிறைய மலையாளம் அப்படி கொஞ்சம் ஹாலிவுட் படத்தில் கூட வாய்ப்பு கிடச்சது இந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் எதுவுமே இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆக போகிறது ஆனால் அது ஸோ இந்த படம் என்னோட லக்கி ஃபிலிம் அப்படி சொல்லலாம் நான் ஆஸ்திரேலியா தான் இருக்கும் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஃபிலிம் இந்த ஐடியா சொல்லும்போது நான் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மலையாளம் படத்தில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மம்மூட்டி சார் கூட தெய்வத்தின் சொந்தம் கிளீட்டஸ் அது இங்கே யாருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது மலையாளம் ஃபிலிம் தான் கேரளாவில் ஷூட் பண்ண போனோம் அதில் ஒரு வில்லன் கேரக்டராக நடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆஸ்திரேலியா தான் அங்கே தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் தான் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ த ப்ரொடியூசர் ஆக்டர் ஆதர்ஷ் அப்புறம் டேரக்டர் சொன்ன இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இது வந்து வித்தி வித்தியாசமான ரீதியில் தான் இந்த படம் அங்கே ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சொல்லும்போது இது இவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நினைக்கவே இல்லை என்ன அவ்வளோ பட்ஜெட்டு கிடையாது ஸோ யூஸ்வலாக எல்லாமே கேரளாவில் எல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய லைட் யூனிட் அப்புறம் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து சரி ஆஸ்திரேலியா படம்னு சொல்லும்போது பெரிய பட்ஜெட்டாக இருக்கும் அல்ல பெரிய அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சி போனேன் ஆனால் அங்கே அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஸோ இது லைட்டிங் பண்ண வேலையில் கூட நம்ம ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த லைட்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம கொஞ்சம் லைட்டிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் போய் கேமராவுக்கு முன்னாடி போய் நடிப்பாங்க அந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் திரும்பி இப்போ பார்க்கும்போது அது வந்து 
there was a lot of lessons to be learned. Like in the Chinna budget, we could have a lot of Australia Pola or Udatu could have usually Australia shoot Pana Padona, Peri budget on the Maritha and the concept. So, this is a completely uh, different experience. That's why I am doing this experiment. 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 I am experience. this experiment. I am doing this um, that's why I Escape from Blackwater. And the Hollywood is um, Roger Ellis Frazier, Hollywood director. And Isaiah Washington, Kevin Mandelio, Doug Hutchison, and the Hollywood artist work. film. Kerala, uh, rainforest and the water for and the area that shoot panna. So that is the that is experience. That is villain character that panni rukare. So padam ande to 2020 end le release up paro. So uh, in the padathu ke chinnna budget paro. Uh, chinnna budget le panni rukare. Ana padathu da out ande kanchan different ay rukum uh, entertainment ay rukum. So ella aru in the padathu ke uh, support Panano, uh, not a character. Thank you very much. Thank you. Thank you for the wonderful introduction. Um, first of all, you want to tell media to go, um, and other, um, um, Perian Nantri, Yana, Ninga Ilana, Nagayar Mehila, um, Yangle Persa cinema background in Korea. So, if you have a budget, you can't get a market. You can't get a budget. You can't get a political power. You can't get a market. You can't get a market. You can't get a platform. So, uh, thank you for coming. And uh, I'm expecting a big support from you guys. Thank you. That's um, why PRO is a thank you. Thank you. In the project, our own the take our Napani Taran Suli, or a reach Pani Taran Suli, Adamatu Ilaman, reach Pana the Kaparamala, now we get in a salary of Wangu, our Sahani Day, Wangu and Suli. Ipo, or a look at the area, I'm another car now. So our Kundi and Odia, Miga Peri and Andri, obviously anchoring Pana and the Madam Ker, remember thanks. In the part of every start, I just told you that in 2014, I was in the city of 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 the city uh, 2015, we were in the Vella, 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 Upon the yellow and Pertha Patti Munadi Terio. Upon yellow upon Nigan Panigla, and Terio, Abdina Suli, out of Pace and Bonas and over on the Kadalan Sunar. So Elam upon Yetan Berkin, the Tamana Lutherian and Teria, with on the Ilanga and the poor Narakumbo, Yelti Tigaga Yetor Padon, Tamil Tigers Kaga Yetor Padon. Now on the Australia over at the Warpana, the Manus Island Sultur. Uh, Papua New Guinea lyric on the island. So in the Australia Govara, Ilanga Agadigal Matum, um Palanadigal and the Ragadigal Larime on the Australian government on the uh Manus Island Lampoda. So Angia on the and the work pond or opportunity karacha and gave on the social work, social service work on it and then conjure or four or five months ago. Um Angela and Kinda Partha Pritanji and a Mavir and Natalaniki in the Partha uh Varsha Varsham put it upon them. Uh, two thousand eight and the Padan Yurdanga and Nikana, in the Kivarico, Mavir and Nalan, the Niki, and the Parthana put the um, uh, Kondari Tripanga and the days on the separate Panwanga. Would remembrance Marie and the foreign soldiers remember Pantra Mariana or Padanda and the Padon. 
அப்போ அது கேட்டப்போ சரி ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லும்போது அவர் இந்த மாதிரியும் வந்து எங்கிட்ட கோட் பண்ண பட்ஜெட் வந்து செவன் லேக்ஸ் ஓ நிஜமாகவே செவன் லேக்ஸில் பணம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இது பண்ணும்போது அந்த மாதிரி சொன்னார் சரி ஓகே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் நாள் டைம் கொடுங்க நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் மணியெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு வருஷத்தில் கொஞ்சம் பணம்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அவரோட திருப்பி காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு விசா ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ணோம் விசா கிடைக்கல திருப்பி அப்ளை பண்ணோம் திருப்பியும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸில் அவர் போய் சொன்னார் இந்த மாதிரி விசா அப்ளை பண்ண சார் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னப்போ சௌதரி சார் வந்து அதுக்கு என்னப்பா நம்ம இது மூலியமாக சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் தரும் அப்ளை பண்ணிப்பார் கிடச்சி கிடச்சிதுன்னா போய் பண்ணிட்டு வாங்க எங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அவர் லெட்டர் தந்தார் அந்த டைம் அவருக்கு விசா கிடச்சிருச்சு சரி ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் சௌத்ரி சாருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு நாள் கூட மீட் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு ஆளுக்கு என்னை நம்பி அவ்வளோ பெரிய ஒரு லெட்டர் தந்து இவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ படம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வந்துட்டார் கேமராமேன் வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சு கையோடு தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் அவர் அவர் ரெண்டு பேரும் வந்து நாங்கள் படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நடுவில் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா டேரக்டரும் சொல்கிற மாதிரி அவர் வந்து செவன் லேக்ஸ் முடிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் காசு தேவைப்படுஞ்சு அப்படின்னு சொன்னார்னா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி க்ரௌட் ஃபண்டிங் மாதிரி கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு படம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் ஷூட்டில் படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ படத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து எடிட்டிங் அப்போ தான் ஃப்ரேம் இங்கே தான் ஒரு ஒரு புரிய ஹெல்ப் பண்ணார் வந்து டெய்லி வந்து அவர் ஏன்னா டே டைமில் அவர் டே ஜாப் பண்ணுவார் ஸோ நைட்டில் வந்து எங்கள் படத்துக்காக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு போவார் அதே மாதிரி தான் நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் படம் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் மியூசிக் வந்து இல்லை போட்டது சரியில்லை 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 சொல்லி டைரக்டர் வந்து திருப்பி 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 வேலை வாங்கி எப்படியோ படம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி தந்துட்டார் இப்போ டைரக்டரை பற்றி என்ன சொல்கிறதுனே தெரில ரொம்ப கோவக்காரர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டப்பு டப்புனு கோவம் வரும் ஆனால் வேலை தெரிஞ்சவர் நான் யோசிப்பேன் நிறையா வாட்டி ஏன் இவர் கெட்டவன் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாரும் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு படம் போருக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வந்து இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கிறாரு ஏன் இது வரைக்கும் படம் பண்ணலன்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அவர் நாக்கில் சனி உட்காந்துருக்காருன்னு அவர் வாய் பேசுறதுனாலே வந்து அவருக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்காது இது யாரும் இருக்குது படம் பண்ணாமல் இல்லை யாரும் படம் கொடுக்கலங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு சரி அப்போ தான் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக பேசுவோம் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவோம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து அங்கே பகலில் ஷூட் முடிச்சு நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்து நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணலாங்கிறது ஃபுல்லாக பிளானிங்கில் பண்ணி இப்போ நான் சொல்கிறேன் அவருக்கு இவர் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஸோ இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு வந்துருக்குங்க நான் வந்து பெரிய பிரம்மாண்டம் ஹாலிவுட் ஃபிலிம் ஒரு பாகுபலி படம் மாதிரி அப்படிலாம் நான் சொல்லலை பட் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான படம் வந்திருக்காரு ஸோ இவர் கையில் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டோட ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் நல்ல பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் கிடச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டாப் த்ரீ டேரக்டர்ஸ்குள்ளே அவர் வர்றதுக்கான எல்லா குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் அவருக்கு இருக்குது அதுலேயும் என்னையா ஹீரோ ஆக்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அவர் நிறைய டேக்ஸ் எல்லாம் போய் ஹீரோயின் நான் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே நியூ ஆர்டிஸ்ட் பட் இருந்தாலும் எங்களை மோல்ட் பண்ணி பேஷண்ட்டாக இருந்து அந்த அவர் கோவத்தெல்லாம் கொஞ்சம் அடக்கி எல்லாத்தையும் எங்களை ஹேண்டில் பண்ணி படத்தை எடுத்து ஒரு நான் ஃபைனல் லெவலில் பார்த்தோன்னா நான் வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில இத்தனைக்கும் டப்பிங் கூட என் என் வாய்ஸ் கிடையாது வேறு ஒருத்தர் ஏன்னா நான் இங்கே இருந்து சம்பாதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுப்பி வைக்கிறத வச்சு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணது இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே வந்து பண்ண முடியல படம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகி சென்சர் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் என்னால் இங்கே வர முடிச்சுது இந்த படத்தோட அவுட் பார்த்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரிலீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு மட்டுமே இந்த ப்ரெஸ் மீட் எல்லாமே சேர்த்து எங்களால் வந்து ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் அலோவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது காரணம் இந்த படத்து மேலே வச்ச நம்பிக்கையை வச்சு நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுனால
இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு போனால் இப்போ எல்லாருக்கும் ஆள் ஆளுக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து போய் காமிக்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க பழைய ஃபிலிம் எடுத்து காமிக்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இவர் இந்த ஒரு ஐடியா சொன்னப்போ சரி ஓகே நம்ம ஒரு படமாக பண்ணி நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண முடியும் பட்ஜெட்டில் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா எங்கே போயிட்டு இருக்குது நான் சொல்லி தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த பட்ஜெட்லாம் இன்றைக்கி எங்கே போகுது போகுதுன்னு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால் இப்படி ஒன்று பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டேலண்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பு வந்தால் ஓகே ஃபைன் இல்லாட்டி ஓகே எல்லாம் தலையில் தேர்ணவோ அது மாதிரி தான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நான் வந்தேன் ஏன்னா இது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணமோ பணம் சம்பாதிக்கணுமோங்கிற இதில் நாங்கள் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து ஆஸ்திரேலியாலேருந்து வேறு வேலை பார்ப்போம் இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஸோ முழுக்க முழுக்க சினிமா மேலே இருக்கிற பேஷன் நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் அந்த ஒரே காரணத்தால் தான் இந்த படத்தை நான் நடித்து ஒரு தைரியமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஏன்னா இந்த அமௌண்ட் எனக்கு பெரிய அமௌண்ட் இந்த பத்து லட்சங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை சம்பாதிக்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும் இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு இந்த பத்து லட்சம் எனக்கு கேதர் பண்ணுறதுக்கு செவன் லேக்ஸ் சொன்னார் ஸோ செவன் லேக்ஸ் அது கேதர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் ஆச்சு ஏன்னா என்னை ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும் என்னையும் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்காக சேவிங்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால் இனிமேல் எல்லாருமே வந்து நான் நம்புறது வந்து இந்த மீடியா உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்கள் தான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து ஹோப்ஃபுல்லி இதுக்கான ஒரு போதிய வரவேற்பு கிடைக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் அப்படிலாம் கொடுக்கலங்க அவர் கேட்டு வாங்கிட்டாரு நீங்கள் அஜித் ஃபேனுங்கள அதனால் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டாரு வேறு வழி அது கூட ஒரு பழைய பைக்கை அப்போ ஒரு பழைய பைக் எடுத்து கொடுத்து அவ்வளோதான் மற்றபடி பைக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலங்க அவர் கேட்டு வாங்கிட்டாரு அதுதான் உண்மை சரி அந்த காரணத்தை வந்து டைரக்டரே இங்கே வந்து இப்படி ஒரு சம்பவம் கெட்டவன் டைமில் கூட அமையல ஓகே வணக்கம் வணக்கத்தை நான் சொல்ல வார்த்தை இல்லை வார்த்தையாய் நான் சொன்னால் அது வணக்கம் இல்லை விழியோடு விழி பேசினால் அதை காதல் என்பார் விண்ணோடு கவி பேசினால் அதை கவிதை என்பார் தூய பண்ணோடு யார் பேசினாலும் அதை தமிழே என்பார் நேச நெஞ்சையெல்லாம் தொட்டு விட்டால் அதை உறவே என்பார் தொட்டிருப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில் தொடங்குகிறேன் இன்னும் தொடர் பெரும்பாலும் மேடையில் ஏறப்ப எல்லோரும் மேடையை தொட்டு கும்பிடுவாங்க சில பேர் மேடையில் இருக்கிறவங்களோட காலை தொட்டு கும்பிடுவாங்க மேடைக்கு முன்னால் இருக்கிறவங்களோட காலை எத்தனை பேர் தொட்டு கும்பிட்டுருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல என்னடா அவன் காலை பிடிக்கிறான்னா முதலமைச்சர் ஆகணுமோ துளை முதலமைச்சர் ஆகணுமோ அப்படிங்கிற நோக்கங்கள்லாம் எனக்கு இல்லை ஆமாம் ஒரு படம் பண்ணும் அதுவும் ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்குகிற ஒரு படம் பண்ணும் அது இயேசுநாதரை பற்றி படம் எடுத்தால் அந்த ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கலாம் கண்டிப்பாக பிள்ளையார் பற்றி படம் எடுத்தோம்னா சாப்பிட்றப்ப கப்பு கொடுப்பாங்கள்ல தொட்டுக்கு வச்சு அந்த கிண்ணு அந்த கப்பு கூட கொடுக்க மாட்டானுங்க ஆமாம் ஆக்சுவலாக விஐபி அப்படிங்கிறத கூப்பிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணுவாங்க ஆமாம் நாங்கள் விஐபி அப்படின்னா எங்களோட எங்களுக்கு விஐபி அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் தான் விஐபி உங்களுக்கு நாங்கள் விஐபி எங்களுக்கு நீங்கள் விஐபி ஆமாம் மற்ற விஐபிஸ்லாம் வராங்க இடையில விஐபின்னு வர்ற ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து நான் அந்த விஐபி மட்டும்தான் வெளியில் தெரிகிறாங்க அந்த எந்த படத்துக்கு வர்றாங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த படத்தோட இதே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்க மட்டும் பே இது ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பார்த்தேன் கே ராஜன் அவர்கள் ஆமாம் தனுஷ் இவங்களெல்லாம் பற்றி கிளி கிளினு கிழிச்சிருந்தார் ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப ஆக்வேர்டாக இருந்தது பார்க்க பார்க்குறப்ப வந்து வாய் இருக்குங்கிறதுக்காக நாய் கூட வாய் இருக்கு ஆமாம் அது நல்லா பேசுன்னு சொல்லி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணி அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது நல்லாவே இருக்குது அது மாதிரி அது மாதிரி இருந்தது அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் எந்த ஒரு விஐபியும் பர்டிகுலராக கூப்பிடல வேணான்னு சொல்லி ஏன்னா விஐபிலாம் வந்தவங்க விஐபி மாதிரியே பேச மாட்டேங்கிறாங்க வெறும் பி மாதிரி பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலாக பி மீன்ஸ் சாரி பி மீன்ஸ் பீப்புள் விஐபினா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் பீனா பி பீப்புள் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு எதுவும் தவறான கருத்துக்களோ நோக்கங்களோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது அடுத்தாப்பில் என்னோடய பேர் வந்து இந்த ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃபுல் நேம் வந்து நந்தவனம் நந்தகுமார் கண்டியர் அதுதான் அப்புறம் நந்து நந்துன்னு கூப்பிட ஆரம்பித்து ஜிடி நந்து அப்படிங்கிறது தான் இது அப்புறமேல் சொல்ல ஒரு 
ஓகே ஒரு நம்பிக்கை ஆக்சுவலாக ஏஆர் ரமானுக்கு ஏஆர் ரமான் பேர் வச்சது வந்து ஒரு நியூமாரலஜி அப்படின்னு சொல்லி அவரும் நமக்கு பேர் வச்சவரெல்லாம் எல்லாம் ஒரு ஒன் ஆஃப் கொலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி சப்போஸ் ஏஆர் ரமானுக்கு சுனா பணம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருந்தா கூட அது பிடிச்சி ரெண்டு இது இப்படி நின்று இருந்தால் கூட ஆமாம் சுனா பணம் அவர்கள் ஆஸ்கார் வாங்கியிருக்காரு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு என் கே கண்டி அப்படின்னு நல்ல வேலை கேஏஎன் போட்டால் கேயூஎன்னா இருந்தால் கூட வச்சுருப்பேன் தான் வச்சுருப்பேன் அது தப்பா அது சொல்ல முடியாது எப்படி என்னான்னு எனக்கு தெரியல அடுத்தாப்பில் இது இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட அனுபவத்துக்கு நல்ல இல்லை காமெடியான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வேதனையான விஷயங்கள் ஆமாம் இந்த படத்துக்கு இது இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா பிச்சை எடுத்துங்க சீரியஸாக கெட்டவனுக்கு அப்புறம் நான் பிச்சை எடுத்தேன் ஆமாம் பிச்சை எடுத்தேன்னா பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படத்தை ரெடி பண்ணி நீங்கள் பிச்சைக்காரன் டைட்டில் வந்து இப்போ வந்தது அதுக்கு முன்னாலே நாங்கள் ஒரு டைட்டிலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓகே என்ன பண்ணலாமா அப்படின்னு இது பண்ணுறப்ப எனக்கு எல்லா ஆளனில் கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் என்னென்னா நம்மள்கிட்ட கேமரா மட்டுமே இருந்தால் போதும் அதை வச்சு நம்ம படம் எடுக்கலாங்கிற ஒரு அறிவை நான் அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா எதுவுமே இல்லாமல் நாங்கள் அதை எடுத்திருக்கோம் அங்கே எப்படி எடுத்திருக்கோம் அதுதான் அதோட அனுபவம் தான் இந்த படங்கள்லாம் பட் அது மாதிரி வந்து அந்த டைமில் வந்து ஒரு கேமரா மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஓகே ஹிடன் ஷிக்கா நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு பிளான்லாம் அப்படின்னு அப்போலாம் வந்து தாடியெல்லாம் அப்படியெல்லாம் வளர்த்து அசல் பிச்சைக்கார மாதிரியே இருப்பேன் நான் ஒரு மெயின் கேரக்டர் அப்புறமேல் நம்ம அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் அஸ்டன் டேரக்டர் ஆல்ரெடி பிச்சைக்கார மாதிரி தான் இருப்போங்க ஆமாம் அவங்களாம் ட்ரூலியாக இருந்தாங்க அந்த கேரக்டர் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு சொல்லி எல்லாம் ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் போனோம்னா நாங்கள் வந்து பெரும்பாலும் எங்கே பிச்சை எடுத்தோம்னா இது சாந்தம் சர்ச் அப்புறம் அம்பத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி இடங்களில் நாங்கள் பிச்சை எடுத்தோம் பட் அந்த காலகட்டங்கள் நல்லா வசூல் கிடச்சிது ஆமாம் சீரியஸ்லி நான் சொல்கிறது வந்து ஜோக் கிடையாது ஆமாம் சீரியஸாக நாங்கள் பிளான் பண்ணி ஆமாம் கேமரா வச்சுருவோம் பிச்சை எடுத்தோம் நல்ல பைசா கிடச்சிது நல்ல ஒரு மூமெண்ட்லாம் இருந்துச்சு ஆமாம் நல்ல பழு பணத்தை நல்லா பெரிய லெவலில் சம்பாரித்து படம் எடுத்தவங்களாலே படத்தை முழுசாக முடிக்க முடியலங்கிறப்ப பிச்சை எடுத்து படம் எடுக்கிறது எப்படி முடிக்க முடியும் அந்த படம் வந்து வசூல் சரியான வசூல் கிடைக்கல அந்த நேரத்தில் ஆனால் நல்லா கிடச்சிது கிடச்ச வசூலை வச்சு ஓரளவுக்கு நாங்கள் இது பண்ணோம் ஆமாம் அப்புறமேல் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்த ஹீரோயின் வந்து திடீர்னு மாடலிங் இதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அப்புறமேல் ஹீரோயின் பிஸி ஆகிட்டதுனால இல்லை என்ன மாதிரிலாம் என்ன வந்து பிச்சை எடுக்க முடியாது சாரி அப்படின்னு அவங்க வந்து ரொம்ப இதாக எப்படி அது ரொம்ப எனக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்துச்சு அந்த படம் அதனால் கைவிட பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதுக்கப்புறம் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் அந்த படத்தை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே ஹீரோயின் வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க ஓகே கிடச்சதில் லக்கு அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பிச்சை எடுத்தோம் இப்போ இந்த டைமில் என்னென்னா கையில் காசும் கிடையாது அந்த டைமில் வந்து நல்ல வசூல் ஆச்சு ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு பிச்சை எடுத்தப்போ பிச்சை கிடைக்கல காசு யாரும் போடலை அந்த டைமில் போட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்துலலாம் நல்ல பிய நல்ல வசூல் கிடச்சிது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிடைக்கல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் என்ன அப்படின்னு அப்புறமேல அந்த சாந்தம் சர்ச்சில் பாதிரியார் அவர் நம்மளை பிச்சை எடுக்கிறப்ப பார்த்துருக்கார் இல்லையா அவர்கிட்ட என்ன ஃபாதர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னோடையும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டாம் தேதியிலேருந்து எல்லாருமே பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டானுங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப அப்படின்னு எப்படி ஃபாதர் என்னாச்சு அப்படின்னா இல்லை அன்னைக்கு தான் ஐநூறு ஒன் நோட்டையும் ஆயிரம் ஒன் நோட்டையும் மாற்றிட்டானுங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஓ அப்போ மறுபடியும் நம்ம படமே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் இவர் அங்கேருந்து ஃபோன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆமாம் மாட்டினது ஆடு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அப்படின்னு பிரதர் கவலைப்படுங்க பிரதர் நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு அஞ்சு லட்சத்து ஒரு படம் பண்ணலாம்னா நான் பிளான் போட்டிருக்கேன் பண்ணலாம் பிரதர் அப்படின்னு இவர்கிட்ட பேசினேன் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியாங்கிறப்ப ஒரு ரெண்டு லட்சம் தான் கூட வரும் அப்படின்னு இது பண்ணேன் ஆமாம் அதை ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் வந்து உடனே போட்டால் தான் உங்களுக்கு காசு ஜாஸ்தி நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஃப்ளைட் டிக்கெட்லாம் போட்டோம் அதனால வந்து அது வந்து ரொம்ப இது இதில் வந்து சௌத்ரி சார் வந்து அவர்கிட்ட போய் ஒரு பட கதை சொல்லி படம்லாம் மூவ் பண்ணி எல்லாம் இருந்துச்சு அதோட இதில் அதாவது நான் தான் அவர் சொன்னது மாதிரி நம்ம வாய் சும்மா இருக்காது இல்லையா அது மாதிரி அவர் வந்து ஒரு
நான் என்ன நினைச்சேன்னா அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி என்னோட என்னோட என்ன சொல்கிறது நான் சொன்ன வேலையே செஞ்சாங்க அது நான் பெரிய படத்தோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் என் கெட்டவன் நின்னதுக்கு இது ஒரு கூட ரீசன் நான் நினச்சதை கொண்டு வர முடியலங்கிறதோட வேதனை எனக்கு அந்த டைம்லலாம் உண்டு ஏன்னா அவன் அதாவது என்ன சொல்கிறது சினிமாங்கிறது டீம் ஒர்க் ஆனால் டீமோட லீடர் கொஞ்சம் சொல்கிறத கேட்டுக்கணுங்கிறது நான் ஆசைப்படுவேன் பட் இப்போ அந்த மனநிலை கிடையாது ஏன்னா யார் எதை சொன்னாலும் சொல்லிட்டு ஆமாம் சாமின்னு போட்டுட்டு போகிறது தான் ஏன்னா எல்லா டேரக்டரும் அதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஸோ அதுதான் ஸோ பத்து லட்சத்தில் ஒரு கெட்டவன் டேரக்டர் கெட்டவன் படத்தை ஒரு மூன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு எடுத்து கைவிடப்பட்டு இப்போ பத்து லட்ச ரூபாயில் எண்ணத்தை இவர் கிழிச்சிருக்க போகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கிளி கிளி கிளின்னு கிழிச்சிருக்கேன் அதுதான் உண்மை ஆமாம் இந்த ரேஞ்சுக்கு நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்லுவேன் யாரை வேணுமாலும் இப்படி ஒரு படத்தை அவங்க கொடுத்துட்டு பேச சொல்லலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் நான் அவங்கள்ட்ட பெட் பண்ணுவேன் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் படத்தையும் வந்து படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் படம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துருக்குனாலும் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பேட்டனுக்கு உள்ளார என்ன நடத்தணுமோ அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு டே நைட் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சதுக்கு ரீசன் வந்து எனக்கு தமிழ் வேலை பற்று உண்டு ஆனாலும் தமிழுக்கான அங்கீகாரமோ மரியாதையே கிடைக்கிறது இல்லையே அப்படின்னு ஃபீல் உண்டு சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டே நைட் அப்படின்னா பெரும்பாலும் டே நைட்னா காண்டமோட விளம்பரத்துக்கு டே நைட்டுங்கிறது வந்துகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் டே நைட்னு ஒரு சரக்கு ஒன்று இருக்குது அது வந்து அந்த சரக்கு வந்து ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப கேவலமான ஒரு சரக்கு ஆனால் படமோ காண்டமோ அதை பற்றி இந்த படத்தை எடை போட்டுறாதீங்க படம் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும் படம் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் வேறு விஷயங்கள் இந்த படத்தை பற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு நிறைய கதை இருக்கிறதுனால எந்த கதையை பேசுறதுனே தெரியாமல் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை பட்ஜெட்டுக்குள்ளார ஆரம்பிக்கணுங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் போனேங்க ஆமாம் மொதல் மொதல் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் போய் மெம்பர் ஆகணும் அப்படின்னு போனோம் போய் கேட்டப்ப மூன்றரை லட்ச ரூபா கேட்டாங்க மெம்பர் ஆகிறதுக்கு மூன்றரை லட்ச ரூபா அப்படின்னு இவர்கிட்ட வந்து சொன்னோனியும் சரி மூன்று லட்ச ரூபா கட்டி எடுக்க இது பண்ணுறோமே மூன்று லட்ச ரூபாய்க்கு அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து பல வருஷமாக நான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் நான் போய் பார்த்துருக்கேன் கூட எல்லாம் ப்ரொடியூசர் கூட எல்லாம் நான் போயிருக்கதில் நான் என்னோடய அனுபவத்தில் போண்டாவும் சட்னியும் கொடுப்பாங்க பிரதர் அப்படின்னு அப்படியா அதுக்கு எதுக்குங்க மூன்று லட்ச ரூபா நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு எனக்கு பெரிய அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரில ஆமாம் சரிங்க அப்போ கில்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் நம்ம இது பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க அங்கே போய் கேட்டோன்னே முப்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னாங்க அட பரவாயில்லையே எப்படி எப்படி அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்பட்டார் ஆனால் அங்கே மோர் தான் கொடுத்தாங்க ஆமாம் அப்புறமேலு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலர் சில ரிலீஸ்க்கு என்னங்கிறத அப்புறம் ஃபார்மேட்லாம் போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அங்கே போனப்போ மருத்துவ இப்போ ரீசெண்டாக அங்கே போனப்போ பார்த்தா வடை கொடுத்தாங்க வடையும் சட்னியும் என்னடா போண்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களே போண்டாவுக்கு பதிலாக இப்போ வடை கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு கொடுத்து விட்டு கேட்டால் இல்லை விஷால் வந்து மாற்றம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாங்க ஓ என்னடா அது அப்படின்னா அப்புறம் பார்த்தா போண்டா தின்னவங்களாம் ஒரு குரூப்பாகவும் வடை தின்னவங்களாம் ஒரு குரூப்பாகவும் இது பண்ணிட்டாங்க எனக்கு சரி ஓகே ஃபைன் சரி வேணாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த விட்டுருவோம் ரெண்டாவது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் பதிவு பண்ணாவே அவங்க எல்லாம் டுபாக்குர் ப்ரொடியூசராக ஆயிடுறாங்க படம் எடுக்காத ப்ரொடியூசராக போயிடுறாங்க ஏன்னா ஏவிஎம் எடுக்கலை எல்லாமே ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மெம்பராக இருக்கிறவங்கெல்லாம் எல்லாம் எடுக்காமே போயிடுறாங்க சரி எடுக்காத ப்ரொடியூசரை அங்கே எல்லாருமே நீங்கள் ஒரு நாலு ப்ரொடியூசர் தான் படம் எடுத்துட்ருக்காங்க பாக்கி எல்லாருமே ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வர்றாங்க போகிறாங்க மெம்பராக இருக்காங்க அந்த சென்டிமெண்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை அப்படின்னு அவரை நம்ப வச்சேன் ஆமாம் அவரும் அவன் ஒத்துக்கிட்டார் ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தா ஆமாம் பெரிய 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 ஜாம்பவான்களே படம் எடுக்காமல் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு ஆமாங்க அந்த யூனியனில் சேர்ந்துட்டாவே எடுக்க முடியாதுங்க ஆமாம் அதனால் வந்து சேராதீங்க அப்போ நீங்கள் எந்த யூனியனில் இருக்கீங்க அப்படின்னோனியும் அப்புறமேலு இல்லை நம்ம டேரக்டர்ஸ் யூனியனில் இருக்கோம் அப்படின்னு அப்புறம் டேரக்டர்ஸ் யூனியனில் வந்து எனக்கு வந்து டேரக்டர்ஸ் யூனியனில் நான் மெம்பர் அப்படின்னப்ப எனக்கு டேரக்டர்ஸ் யூனியனில் மெம்பர் இது மெசேஜ் வர்றப்ப ஒவ்வொரு மெசேஜும் பார்க்குறப்ப பயமாக இருக்கும் ஆமாம் அந்த மெசேஜில் வந்து பார்த்தா ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு பேர் சுற்றுருவானுங்க ஐயோ ஐயோ எப்போ என் பே
ஏண்டா அந்த யூனியனில் மெம்பர் ஆனோம் ஐயோ அப்படின்னு அவ்வளோ ஒரு வேதனையோட வெளிப்பாடு நிறைய எனக்கு உண்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி போட்டிருக்க இந்த சொக்காவும் இந்த வேட்டியும் அவங்க பொங்கல் பரிசாக பொங்கல் பரிசாக கொடுத்தது ஆமாம் பரவாயில்ல ஒரு மெம்பருக்கு பொங்கல் பரிசாவது கொடுத்துட்டாங்களே படம் தான் கொடுக்கல பொங்கல் பரிசாவது கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு ஸோ வேற வேற ஆக்சுவலாக சினிமாவுக்கு வந்து என்ன என்ன மாதிரிலாம் ஆக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ப்ரொடியூசரு இடையில் ரொம்ப தேடுதல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு ப்ரொடியூசரை ஒரு ப்ரொடியூசரோ சன்ன சன்ன வாய்ப்பு கிடச்சிது அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு ஆமாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தோன்னே உடனே ஆஃபீஸ் வெளில வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு உடனே நான் எவ்வளவோ கதை சொன்னேன் அவ்வளோ கதையும் அவர் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லைன்னாரு ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அவர் சரிங்க சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்றையும் அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அந்த கதையை கேட்டேன் ஆக்சுவலாக ஆட்டோகிராஃப் கதையை திருப்பி சொல்லியிருக்காரு அவர் ஏழு பொண்ணுங்களை வச்சு சொன்னார் ஆமாம் சரி நமக்கு இதை ஓகேன்னு சொல்லிட்டோம்னா தான் படம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது சர்வேவியல் பண்ணோம் நானும் வந்து பேச்சுலராக இருக்கிறப்போ ஓகே கெட்டவன் டைமில் பேச்சுலர் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி புள்ள அப்படின்லாம் இருக்குது மாதம் ஆனால் ஓட்டணும் இப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆமாம் அப்படிங்கிறதுனால ஆக்சுவலாக நான் அப்போ அந்த டைமில் வாடகை வீட்டில் இருந்தேன் இப்போ மாமனார் வீட்டு உள்ளே போய் நுழைஞ்சிட்டேன் இல்லை ரொம்ப ஃப்ராங்காக ஏன்னா சினிமாவில் எப்படி சர்வேவில்ங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதனால தான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரு அப்புறமேல ஓகே அவர் சொன்ன கதையை ஓகேன்ட்டேன் ஓகே ஏழு பொண்ணுங்களை வச்சு தானே ஓகே அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து ஹீரோயின் செலக்ஷன் பண்ணிடும் அப்படின்னாரு ஒன்று ஓகே சார் அப்படின்னா உடனே ஹீரோயின் செலக்ஷன் நடந்தது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட நிறையா பொண்ணுங்களாக எல்லாம் வந்து வருவாங்க இது இவர் தாமா கெட்டவன் டேரக்டர் அப்படின்னு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க வணக்கங்கம்மா அப்படிம்மா உடனே அடுத்த அப்போ ப்ரொடியூசர் ரூமில் அவங்க உட்காந்து பேசி சரிங்க சார் அப்படின்னு போயிடுவாங்க உடனே பாண்டிச்சேரியில் டிஸ்கஷன் அப்படின்னாரு ஓகே பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தா பாண்டிச்சேரியில் டிஸ்கஷன் ஏன் போட்டாங்கன்னு பார்த்தா தண்ணி விலை அந்த சரக்குக்கு இது வந்து அவர் சரக்கு அடிக்காமல் இருக்க மாட்டார் பிள்ளைக்கு அவர் கொஞ்சம் ரேட் கம்மியான சரக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டுக்கு அங்கே ரூம் போட்டு இங்கேயே உட்காந்து அடித்தோம்னா அங்கே ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அங்கே உட்காந்துட்டாரு அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்னு பார்த்தா ஆடிஷனுக்கு வந்த பொண்ணுங்கள்லாம் அங்கே வந்துருந்ததுங்க ஆமாம் என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ இது சார் என்ன சார் இது செலக்ஷன் எல்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து எப்படி இப்போ அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல வேணாமா அதுக்காக தான் சார் வர சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சரி ஓகே வந்தாங்க எல்லாம் மீட் பண்ணோம் இது பண்ணோம் ஆக்சுவலாக வந்து சத்தியமாக நான் எதுவும் பண்ணல ஆமாம் இது எல்லாம் அவங்க இதனால் என்ன ஆடிஷன்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ப்ரொடியூசர்ட்டு இல்லை சார் இது எதுவும் இதாக நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு பேலன்ஸ் இருந்த அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறமேலு நேராக சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து இது பல காரணங்கள் ஏதோ காரணங்கள்லாம் சொல்லி 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 பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் அது சொல்ல எனக்கு நேரம் சரியில்லை அப்படி இப்படிலாம் ஏதோ சொல்லி அந்த படம் நடக்காமே போச்சு ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் அதில் நடித்த பொண்ணுங்களில் நான் அங்கங்கே மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணுறப்ப அதில் எல்லா பொண்ணுங்கள்ட்டேருந்து வந்த வார்த்தை வந்து சார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு கேட்டாங்க அதுக்கு முடியலன்னு சொன்னதுனால தான் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கேட்டாங்க நான் பண்ணேன் சார் ஏன் சார் ஆரம்பிக்கலை அப்படின்னு நான் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நான் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நான் என்ன நினச்சேன்னா இப்போ ஹீரோயின்ஸ் வந்து கேரவேன்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா கேரவேனு ஜூஸு இதெல்லாம் கேட்பாங்க இதெல்லாம் கொடுக்காம இது பண்ணோம் அதனால் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா தான் தெரியுது ஒருத்தவங்க என்ன சார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் இது பண்ண அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையோட வெளிப்பாடு ஆமாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட மீனிங்கே இங்கே சினிமாவில் ஒரு பொண்ணை செக்ஸு கூப்பிட்ற விஷயந்தான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப பரவலாக இருக்கிற விஷயமா நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஆமாம் அந்த ப்ரொடியூசர் திடீர்னு கேள்விப்பட்டேன் அந்த ப்ரொடியூசர் சின்ன வயசு தான் இறந்துட்டார் அவரோட இளவுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அவரை அந்த இளவில் வந்து அவரை பார்த்து எனக்கு துக்கம் வரலை அதாவது நல்லவனுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கிறதுக்குள்ளார கெட்டவன் நல்லா வாழ்ந்து செத்துடுறானே அப்படிங்கிறது மாதிரி
இதுதான் அது அதோட என்டிங் முடிவு அப்படிங்க கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனோட செயல்பாடுகள் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படியெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் இப்படி தான் அனுபவிப்பீங்க அப்படிங்கிற இடத்த நான் அதில் வேடிக்கை பார்த்தேன் வேடிக்கை பார்த்தேன்னு இல்லை அந்த உள் அந்த உணர்வை பார்த்தேன் அந்த என்னால் உண்மையை கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை என்னால் உணர்வு உணர முடிஞ்சுது இல்லை அதாவது த சேவை தேவை இல்லாமல் சம்மந்தம் இல்லாமல் அதிக அதிகமான பே விஷயங்களை பேசிகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி எனக்கு தோணுது ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு விஷயம் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஆமாம் நான் சினிமாவை மட்டும்தான் நேசிக்கிறேன் நான் வந்து மியூசிக் காலேஜ் படிக்கிறதுக்காக தான் சென்னை வந்தேன் ஆமாம் என்னடா அவன் என்ன என்னத்த மியூசிக் காலேஜில் என்ன அப்படின்னு அப்படிலாம் நினைப்பீங்க ஆக்சுவலாக முத்தை தருபத்தி திருநகை அத்திக்கிற சக்தி சரவண முத்துக்குரு வித்துக்குரு பரணி என போதும் முட்கட் பரமர்க்கு சுருதியின் முட்பட்டது கற்பித்திரு ஒரு முப்பத் மூவர்க்க தவறு மடிவேன பத்து தலை தத்த கணிதோடு ஒத்தை கிரி மத்தை பொருதொரு வட்ட பகல் வட்ட திகிரியில் இரவாக பத்தற்கிர தத்தை கடவிய பச்சை புயல் மச்சத்தகு ஒரு பச்சத்தோடு ரச்சி தொடுது ஒரு நாளே தித்தித்தையை ஒத்த பரிபுர நித்த பதம் வைத்து பைரவி திக்கோ கண்ணடிகை தழுதொடு கடுதாக திக்கு பறி அட்ட பைரவர் தொக்கு தொகு தொகு தொகுது சித்திர பௌரிக்கு ரிகதகையன போத கொத்து பறை கொட்டு கிளம்பி சுக்கு குக்கு 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 குத்து புது புக்கு பிடியன முது கூகை கொட்புற நட்பற்ற உணரை வெட்டி பழியிட்டு குலகிரி குத்துப்பட ஒத்து புறவல பெருமாலே புறவல பெருமாலே சத்தியமா நான் நல்லா பாடலைங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும் அது அவாளுக்கும் தெரியும் ஆமாம் ஏன்னா காலேஜில் வந்து என்னோடய வாத்தியார் என்ன அவன் என்னோட காலேஜ் மெட் அவன் அவன் மியூசிக் டைரக்டர் ஆமாம் என்னை வாத்தியாரை வந்து வராம கொலை வரான் அப்படின்பார் ஆமாம் தாளம் சுருதி லயம் இது எல்லாத்தையுமே கொலை பண்ணுற கணக்கில் நம்மளை வச்சு அதனால தான் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் அதில் ட்ராவல் பண்ணி கண்டிப்பாக டேரக்ஷன் நல்லாவே தெரியுங்கிறத இந்த படம் அது சில சில பேர் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லுவாங்க படம் பேசுங்க அப்படின்னு ஆமாம் இந்த படம் கண்டிப்பாக பேசும் இந்த படத்தோட ஒரு சிங்கிள் லைன் அப்படின்னு சொல்லப்போனால் இந்த படத்தோட கதை அப்படின்னா கலர் கலராய் சட்டை போட்டு காட்சியளிப்பேன் கம்பீரமாய் பள்ளிக்கூடத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்காய் வெள்ளை சட்டை வெறுப்போடு அணிந்தாலும் ஆணிகளாய் அப்போது அவள் சொன்னால் வெள்ளை சட்டை உனக்கு நன்றாக இருக்கிறது என்று பள்ளி படிப்பு முடிந்து பல வருடம் ஆகியும் எப்போதும் இப்போதும் வெள்ளை சட்டை தான் அணிந்தவுடன் அவளின் நினைவுகள் புரியாமல் புரிந்து கொண்டேன் என்னை விதவியாக்கிவிட்டு எங்கோ அவள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள் என்று அவள் மறந்துட்டு என்று சொன்ன வார்த்தைகளை விட மரணம் ஒன்றும் கொடியதில்லை அவளை நான் மறந்து போக வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக நான் இறந்து போக வேண்டும் நான் இறந்து போக வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக அவளை சாகடிக்க வேண்டும் ஆம் அவள் சுவாசித்து விடும் மூச்சு காற்றில் தான் நான் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளேன் ஆதலால் அவளை கொலை செய்தால் தான் என்னால் தற்கொலை செய்து கொள்ள முடியும் எல்லோருக்கும் காதல் புனிதமானது என்னை பொறுத்தவரை காதல் கொடூரமானது இதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு ஒன் லைன் அப்படிங்கிறது விளக்கம் வேற ஏதாவது தெரியல போதும் நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி காப்பாற்றி விடுங்க